Jeg tror ikke på, at der findes en forbruger type, som er den 100% bæredygtige, ansvarlige og ordentlige forbruger. Jeg tror, jeg tror simpelthen, at det er en utopi. Men det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge, at vi ikke skal efterstræbe det og efterstræbe det. Jeg vil også forstå, at det at ikke at tage et valg, det er jo også at tage et valg. Alt, hvad du propper ned i din, din, din kur, din indkøbskur, din indkøbsvogn, det har en historie. Alt det er jo lavet et sted, det har et ophav. Så om du tager et aktivt valg om at gøre en forskel, eller ikke gør, så har du truffet et valg. Jeg er Martin Grøndal, jeg er 34 år, og jeg er grundlag i 2015 Grøndals. Ideen startede tilbage i 2014, da jeg sammen med en flok venner sejlede fra Gribben til Kolding, hvor vi sejlede ind på Azoren og lægger se Horta, og støder på noget tun. Vi kigger på hinanden og tænker, wow, der er noget, noget særligt over det her. Helt praktisk så er Grønland til en importvirksomhed, hvor igen jeg importerer en masse dosafisk. Primært tun fra Azoren, som jeg importerer med skarp fokus og bringer noget, som er velsmagende og som er ansvarligt produceret hjem til danske forbrugere. Min største harplevelse i tilbydelsen af Grønlands var, at altså, når det kommer til tun eller til fisk, så er det jo meget med, hvilke arter er der, hvilke fiskemetoder, og hvordan det er produceret. Og alt det, det vidste jeg faktisk ikke særlig meget om. Essensen af det, af det, af det gode tunprodukt, det er jo, at man, at man fisker på en måde, hvor man ikke får en masse bifangst med. I det her tilfælde der fisker vi tun med stang og lignende. Så man tager dem en af gangen. Og det næste, det er at finde en god art. Hvilken art trives, hvilken art stor trives egentlig? Og det gør det noget som skibjagtun. Skibjagtun er også den tun, som man kan se på diverse NGO'ers hjemmesider, som er en, en fornuftig art at gå efter. Og så er der havområdet, og det er så Atlanterhavet. Det er også det, som der er blåstimplet, for eksempel hos MSC og hos Verdens Naturfredningsforening. Og det næste, som jeg så tager med, som jeg synes er ret interessant, det er, hvem er det så egentlig, der arbejder med produktet? Hvem er det, der står i den sidste ende og producerer det? Jeg har det med bæredygtighed og ansvarlighed på samme måde, som jeg egentlig har det med, med, med kemi eller ting, som er giftige for os. Altså, vi har jo ikke lyst til at spise noget, som er giftigt for os. På samme måde har jeg ikke lyst til at spise noget eller forbruge en vare, som jeg ved er, er produceret under nogle kummerlige forhold, eller som er, er skader planeten. Når jeg skal ned og handle, så tager jeg enkelt varer op, og så kigger jeg på den og prøver at forstå, hvad er det for en vare. Hvor, hvor er det produceret hen, under hvilke forhold, og er det egentlig et bæredygtigt eller ansvarligt produkt? Det er jo enormt trættende. Altså, helt smadret, da jeg kom ud fra supermarkedet, efter at have købt tror jeg, 15 af dem forskellige ting. Og jeg er måske også lidt nørdet på det her punkt. Altså, jeg kan godt finde på at hive min telefon op og stå og google, hvad er det for et, en, en ting, jeg står med i hånden, og, og dykke nærmere ned i det. Og det, det er der bare ikke altid tid til. Jeg forstår også godt, at andre ikke har tid til, at ikke, ikke bruger den tid. Det kan være svært at navigere i for den almindelige forbruger, for det kræver i virkeligheden, at man kan trække på rigtig meget viden. Jeg er i høj grad vokset op med en mor, som altid har lavet noget virkelig dejligt mad. Men jeg tror ikke, at vi, når jeg kigger tilbage, så synes jeg ikke, at det sådan har været sådan lidt kritisk i forhold til, hvilke råvarer vi har brugt. For det, det tror jeg ikke, min familie har gået så meget op. Jeg tror måske, at de faktisk har stolet ret meget på, at, at dem, som egentlig sørger for, at man kunne købe dem, at de har udvalgt ud fra et kritisk syn. Men jeg har jo så bare fundet ud af, at sandheden er lidt en anden nogle gange, så bliver man faktisk ja, lidt i godsøjne lukket i en fælde. Noget af det, jeg for alvor virkelig blev overrasket over, det var, hvor meget af den her, kan man sige, sådan moderne CSR-politik, som faktisk lidt, jeg ja, undskyld mig, men faktisk lidt en joke. Alle supermarkeder i dag har en CSR-politik, og CSR står for Corporate Social Responsibility. Så altså, hvordan virksomheden øh, socialt set kan være med til at, at blive mere ansvarlig. Og da jeg kom til møde med dem, så kunne jeg meget hurtigt erfare, at det egentlig ikke handlede så meget om værdipolitik, som det handlede om marginer, kroner og ører, og hvad kan jeg tjene? De er lidt, lidt nogle, øh, nogle dinosaurer, der ikke rigtig er med på helt at forny sig. Det, det, det er for store maskinerier, der sidder indkøbere, der har fået lidt berøring med, hvad det er for nogle varer, der egentlig kommer ind. De, det er mere nogle, nogle, øh, nogle regnearker, nogle modeller, der skal, der skal leves op til, i stedet for egentlig at, at ændre noget større og, og ture og være lidt mere kan man sige, modig og, og tage noget mere ansvar. Altså, det er jo noget med at prøve at bryde, altså, bryde ud af rammen af supermarkedet. Ikke? Der er sådan nogle, nogle statistikker, der siger, at man har omkring tre sekunder til at forstå hver produkt, man lægger ned i sin kurv. Altså, vi må godt tage det med tid af vores hverdag til egentlig at, 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 at forstå det her, ikke? Altså, fordi det kræver det bare. Det er sådan uundgåeligt, ikke? Du kan ikke handle ansvarligt på den halve tid. Det, man skal spørge sig selv, det er, altså, hvilken historie er jeg blevet en del af her? Har vi fat i et produkt, som 
er med til at skabe en masse forurening, en masse øh, problemer i forhold til overfisket bestande, eller at der er en anden monokultur i et land i Sydamerika, hvor man rydder regnskov. Altså man bør lige prøve at forstå, jamen, hvad, er det, hvad er det her produkt? Er det en eller anden kategori, hvor det er i risiko for at være med til at skabe noget, noget dårligt et sted? Og hvis det ikke er det, så kan det også godt være, at man bare skal lade det være, være et almindeligt produkt, og så ikke tænke så meget mere over det. Men hvis det er sådan et produkt, hvor, man, hvor, det, hvor det ligesom er nødvendigt, at man forholder sig kritisk, altså, så synes jeg, man skal bruge noget ekstra tid på at sætte sig ind i, hvad det er for en dagligvare, man, man køber. Så nu skulle tale om virkelig, som taler om at være ansvarlig og bæredygtig, så kan man også sige, hvorfor så overhovedet spise tun? Og det, ja, det, det er jo rigtigt. Bedst set ville det være, hvis vi bare alle sammen stoppede med at spise tun. Men det tror jeg bare ikke på, at vi gør. Jeg tror på, at der er ligesom er en forbruger, vane og mentalitet, der gør, at vi faktisk bare vi vil gerne spise tun, for eksempel. Og så, så tror jeg, vi skal gøre os klar, at vi som mennesker naturligt har sådan en tendens til at tænke i enten eller. Det bliver nogle gange meget sort-hvidt. Og det er jo her, jeg kan vil bringe nogle flere nuancer på banen, at vi godt må spise noget, som måske er politisk ukorrekt i andres øjne, hvis vi selv bare godt ved, at det, vi spiser, det er ordentligt, fordi vi har sat os ind i historien og forstået det fra, hvor det opstod til, hvor det landede.